আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষ অথবা ফাইনাল ইয়ারের শিক্ষার্থীরা স্বাগত জানাচ্ছি আরিফ সিংলিশকের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের আমি যারা পঁচিশে নভেম্বর যাদের পরীক্ষা তাদের জন্য শেষ মুহূর্তের সুপার সার বুস্টার সাজেশন দিচ্ছি তো আমরা ধারাবাহিকভাবে গ্রামার পার্টের গ্যাপ ফিলিংয়ের উপর চারটি ক্লাস করব বলেছিলাম আজকে তেরো নম্বর ক্লাস টোটাল গ্রামারের আর আর গ্যাপ ফিলিংয়ের শেষ ক্লাস তো গ্যাপ ফিলিংয়ের আমরা তোমাকে বল পড়তে বলেছি হচ্ছে চারটি ফর্মুলা পড়বা যেটা প্রথম ক্লাসে আমি আলোচনা করেছিলাম এরপরে টপ চৌত্রিশটি গ্যাপ ফিলিং আমি একশো তেইশটি আগে পড়িয়ে দিচ্ছিলাম আজকে একশো তেইশ পর্যন্ত আমরা পড়ব দেন আমরা হচ্ছে চৌত্রিশটি গ্যাপ ফিলিং তোমাকে দাগিয়ে দেবো তো সেইগুলো পড়লেই তোমার জন্য যথেষ্ট আশা করি চারটি প্রশ্ন অবশ্যই তুমি কমন পাবে তো চলো আজকের আলোচনা শুরু করা যাক আই উইশ টিউমোরো উইস থাকলে তোমাদেরকে সূত্র পড়িয়েছিলাম উইস থাকলে ওয়ার বসাতে হয় আই উইশ আই ওয়ার টুমোরো ওয়ার ফ্রাইডে আগামীকাল যদি শুক্রবার হতো আই উড র্যাদার স্টার্ট দ্যান বেক আমি বরং না খেয়ে থাকবো তবু ভিক্ষা করব না তো এরকম দুটি কাজে পার্থক্য বোঝাতে র্যাদার বসে উড র্যাদার বসে তাহলে উই আই উড র্যাদার স্টার্ট দ্যান বেক ইনফর্ম দ্য পুলিশ পুলিশকে জানাও ইনফর্ম এরপর সবসময় অফ কথাটি বসে এখানে ওকে ইনফর্ম থাকলে অফ বসবে তো ইনফর্ম দ্য পুলিশ অফ দ্য কেস পুলিশকে কেসটা জানাও ইট ইস আইটেমের পর অবশ্যই ভি টু তাহলে ইট ইস আইটেম উই ড্যাশ অর ইটিং হ্যাবিটস তো চেঞ্জ থেকে চেঞ্জড ইট ইস আইটেম উই চেঞ্জড অর ইটিং হ্যাবিটস এখনই উত্তম সময় আমরা আমাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করি ইট ইস আইটেম এখনই উত্তম সময় ইউ ড্যাশ দেয়ার তুমি সেখানে যাও তো যাওয়া ইংরেজি গো তোমাকে বসাতে হবে গো থেকে ওয়েন্ট যেহেতু ইট ইস টাইমের পরে পাস্ট ইন ডিফিনিট টেন্স বসে তার জন্য গো থেকে ওয়েন্ট ইউ ওয়েন্ট দেয়ার তুমি সেখানে যাও ইট ইস নাইস টু ড্যাশ ইউ তোমার সাথে সাক্ষাৎ করাটা ভালো তো ইট ইস নাইস নাইস টু মিট ইউ ইট ইস নট গুড ড্যাশ হিম ফর হেল্প তো ইট ইস নট গুড টু অ্যাস্ক হিম ফর হেল্প ইট ইস থাকলে মানে বাক্যের প্রথম যদি অ্যান্টিসিপেটরি ইট ইস থাকে তাহলে টু পেলাস ভার্ট বসে যেমন এইখানে দেখো ইট ইস নাইস টু মিট ইউ ইট ইস নো গুড টু অ্যাস্ক হিম ফর হেল্প It is so nice to dash you. Eki kotha. To meet you. Tomar sathe shakkat kore bhalo lagno. It is 10 years. Doshti boshu kere gyalo. Since. I saw you last. Tomar gato dekhe chilam. Doshti boshu kere jai. It rains heavily. Bhari borshon hoi. Dash the monsoon. Tare bolta be during the monsoon. Borsha gale. Bhari brishti pat hoi. It was dash a good book. So it was such a good book. It is a very good book that I couldn't put it down. So it was a very good book. 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 Lars families are getting smaller. বড় পরিবারগুলো ছোট হয়ে যাচ্ছে স্মল আর ছোট হয়ে যাচ্ছে ম্যান ইজ দ্য ড্যাশ অফ ইস ওন ফেট মানুষ তার নিজেই নিজের ভাগ্য বিধাতা তাহলে ম্যান ইজ দ্য মেকার অফ ইস ওন ফেট মানুষ নিজে নিজের ভাগ্য বিধাতা ম্যানি ফার্মার্স আর সোফুর অনেক কৃষক এতটাই গরিব দ্যাট দে ক্যান নট কিপ বডি অ্যান্ড সোল টুগেদার এটা একটা ফ্রেস বডি অ্যান্ড সোল টুগেদার এর অর্থ হচ্ছে কোনো মতে বেঁচে থাকা বডি অ্যান্ড সোল টুগেদার কিপ বডি লেখে নেই কিপ বডি সরি বডি অ্যান্ড সোল টুগেদার কিপ বডি অ্যান্ড সোল টুগেদার কিছু মানুষ এতটাই গরিব যে তারা কোনো মতে জীবন যাপনও করতে পারে না মাদার লুক লুকস ফরওয়ার্ড টু লুকস ফরওয়ার্ড টু সবসময় মূল পর্বের সাথে আইনজি তাহলে লুকস ফরওয়ার্ড টু গেটিং ইয়োর লেটার গেটিং ইয়োর লেটার তার জন্য গেটিং ভার্বের সাথে আইনজি নসুনার হ্যাট নসুনার হ্যাট এটা আমাদের মুখস্থ বিষয় নসুনার হ্যাট এ কাম সে আসতে না আসতে দ্যান দ্য ট্রেন লেফট ওপেন অ্যাট পেজ থার্টি তিরিশ নম্বর পেজ খোলো নিরানব্বই নম্বর প্রশ্নটিতে রয়েছে পিপল কনসিডার হিম মানুষ থেকে মনে করে টু বি অ্যান অনেস্ট ম্যান মানুষ থেকে একটি সৎ মানুষ বলে মনে করে তাহলে টু বি অ্যান অনেস্ট ম্যান আমরা কনসিডার করে টু বি দিতে পারি রোডস অফ চিটাগাং আর টু ন্যারো টু ডিসক্রাইব ন্যারো ফর আস টু ডিসক্রাইব যেহেতু 
বস্তুবাচক সাবজেক্ট রয়েছে তাহলে ব্যক্তিবাচক একটা অবজেক্ট আনতে হবে ফর আস টু ডিসক্রাইব শি ইজ টু উইক টু মুভ অ্যান এন্স টু থাকলে টু বসে টু মুভ অ্যান এন্স শি স্পোক ইংলিশ সে ইংরেজিতে কথা বলেছিল ড্যাস দ্য ইংলিশ ইংরেজিদের মতো লাইক দ্য ইংলিশ ইংরেজিদের মতো সাম পিপল আর অনেস্ট কিছু মানুষ সৎ পক্ষান্তরে পক্ষান্তরে ইংরেজি কোয়াইল পক্ষান্তরে আদার্স আর নট অন্যান্য মানুষ সৎ নয় হান্ড্রেড ফোর টেগোর ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড নোবেল প্রাইজ টেগোরকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছিল দ্য বুক ইজ ওর্থ রিডিং বইটি খুব পড়া বা ভীষণ পড়া মানুষের দি বুক দি বয় কুড নট গেট ডিগ্রেড ছেলেটি ডিগ্রেডি পায় নাই লেট অ্যালোন এ প্লাস এ প্লাস তো দূরেই থাক দি কমিটি কনসিস্ট অফ মনে রাখবে কনসিস্ট অফ মানে গঠিত হওয়া তাহলে দি কমিটি কনসিস্ট অফ টেন মেম্বার্স কমিটি দশজন সদস্য নিয়ে গঠিত দে ফাউন্ড দ্য সাম তারা অঙ্কটাকে দেখতে পেয়েছিল টু বি ডিফিকাল্ট কঠিন দেখতে পেয়েছিল মানে তাদের কাছে অঙ্কটাকে কঠিন বলে মনে হয়েছিল দি হাউস ইজ টু কস্টলি ফর মি বাড়িটি আমার জন্য আমার পক্ষে কেনা খুবই দামি দ্য নোট ইজ টু হ্যাভি ফর দ্য পোর্টাল টু ক্যারি টু টু একই সূত্র কিন্তু বারবার পাচ্ছি আমরা দ্য ম্যান ইজ অ্যাফ্রেড অফ অ্যাফ্রেড এবার সবসময় অফ বসে অ্যাফ্রেড অফ মানে ভীত দ্য ম্যান ইজ অ্যাফ্রেড অফ ইনসেকটস লোকটি পোকামাকড় থেকে ভয় পায় দ্য মুন ইজ অ্যাজিভ অ্যাজিভের পর সবসময় অয়ার বসে তোমাদেরকে আগেও বলেছি আমি অয়ারে প্লেট চার যেন মনে হয় একটা প্লেটের মতো দ্য কোয়েশ্চেন ইজ টু আবার সেই টু টু থাকলে টু বসে দ্য পেজে টু অ্যান্সার টু টু দ্য রেনি সিজন হ্যাজ সেট ইন বর্ষাকাল শুরু হয়েছে সেট ইন দ্য সুন্দরবন ইজ টু দ্য সাউথ অফ বাংলাদেশ সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত কোনো একটা সীমানার বাইরে বা শেষের দিকে থাকলে টু বসে আচ্ছা ট্রাই টু ফলো ড্যাশ আইসে তাহলে ফট আইসে আমি যা বলি তা অনুসরণ করার চেষ্টা করো এটা কিন্তু অনেকবার করেছি আমরা টু ইয়ার্স হ্যাভ পাস্ট দুটি বছর কেটে যায় সেন্স আই স হেম আমি তাকে দেখেছিলাম তার দুটি বছর কেটে যায় ওয়েট হেয়ার এখানে অপেক্ষা করো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি আসি আনটিল আই কাম যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি আসি উই ড্যাশ অ্যাট দ্য স্টেশন আমরা স্টেশনে পৌঁছেছিলাম তাহলে বলতে হবে উই হ্যাট রিস্ট আমরা পৌঁছেছিলাম অ্যাট স্টেশন স্টেশনে বিফোর দ্য ট্রেন লেফট রিস্ট ও রিস্ট না অ্যারাইভড বলতে পারবো অ্যান অ্যারাইভড বলাটা ভালো পৌঁছেছিলাম আচ্ছা উই ক্যান লার্ন আমরা শিখতে পারি ড্যাশ মিস্টেক্স ভুলের মাধ্যমে বা ভুলের মধ্য দিয়ে মধ্য দিয়ে ইংরেজি থ্রু 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 ফাইনাই বানানটা থ্রু মিস্টেক মানে হচ্ছে ভুলের মাধ্যমেই আমরা শিখতে পারি আমাদের যত ভুল হবে ততই আমরা শিখি হোয়াট টু চিলড্রেন ড্যাশ মোস্ট তাহলে বলতে হবে লাইক মোস্ট বাচ্চারা কি সব থেকে বেশি পছন্দ করে তারপরে প্রশ্নটি বলেছে উডিউ উডিউ মাইন্ড মাইন্ডের পর সবসময় বারবার সাথে আইন যে তাহলে উডিউ মাইন্ড টেকিং এ কাপ অফ টি আপনি কি এক কাপ চা খাবেন আই হ্যাড ইউ হ্যাড বেটার লিভ দ্য প্লেস আপনি বরং স্থানটি ছেড়ে চলে যান প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের এ পর্যায়ে হচ্ছে আমরা এতক্ষণ যা পড়লাম সেখান থেকে থ্রি স্টারসগুলো আমি তোমাদেরকে বলে দেব যেগুলো আমাদের বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রথমত তোমাদেরকে আমি বলবো হচ্ছে তোমার দুই হাজার আঠারো সালের ডি নম্বর প্রশ্নটা থ্রি স্টার ভিতরে পড়ে তারপরে হচ্ছে দুই হাজার সতেরো সালের বি এবং সি তোমরা একটি স্ক্রিনশট দিয়েও নিতে পারো অথবা দাগিয়েও নিতে পারো বা তোমাদের যারা শর্ট সাজেশনস নিয়েছো তাদের তো থ্রি স্টার দেওয়া রয়েছে তোমরা নিশ্চয়ই জানো তো তারপরে হচ্ছে তোমার দুই সালের এ নম্বর এবং ডি নম্বর তারপর হচ্ছে দুই হাজার সালের সি নম্বর এই হচ্ছে তোমাদের থ্রি স্টারের জন্য এরপর সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশনস থেকে আমি এই সাজেশনসটাই তোমাদের দিচ্ছি তোমরা যারা নিয়েছ তোমরা জানো যে এক নম্বর তিন নম্বর পাঁচ চার নম্বর পাঁচ নম্বর ছয় সাত আট দশ তারপর হচ্ছে তোমার পনেরো তারপর সতেরো আঠেরো উনিশ তেইশ চব্বিশ তারপর হচ্ছে তোমার উনত্রিশ থার্টি ফাইভ আর কি পঁয়ত্রিশ থার্টি সেভেন 
38, 42, 48, 51, 56, 57, 58, 59, 61, and 94, and 117. এই কয়টা হচ্ছে তোমার থ্রি স্টার জাস্ট এইগুলো যদি যারা একেবারে পড়তে পারেনি শুধু এই থ্রি স্টার কয়টা তোমরা পড়ে গেলেও যথেষ্ট আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের যারা শেষ মুহূর্তে একেবারে বইয়ের কাছে বসেছ বা এতদিন তেমন কিছু পড়ুইনি তো তাদের জন্য একেবারে শেষ মুহূর্তের যে সাজেশনস আমি তোমাদের জন্য তৈরি করেছি দেখো যাদের কাজ হাতে অল্প কিছুদিন সময় আছে বই পড়ার জন্য তাদের নো টেনশন আরিফ সিং রেশকার তোমাদের পাশে আছে ইনশাল্লাহ সর্বাধিক কমনের জন্য তোমাকে তিন থেকে চার দিন পরে তুমি শেষ করতে পারো সেই সুপার শট বুস্টার সাজেশনস আমি তোমাদেরকে প্রেজেন্ট করছি কি কি থাকছে আমি তোমাদেরকে একটু দেখাই প্রথমত হচ্ছে তোমার আমরা জানি যে তিনটি পার্টের যে আমাদের আসে সেটা হচ্ছে প্যাসেস পার্ট গ্রামার পার্ট এবং রাইটিং পার্ট প্যাসেস পার্টে দশ নম্বর গ্রামার পার্টে বিশ নম্বর এবং আমাদের রাইটিং পার্টে পঞ্চাশ নম্বর দেখো তোমার কি কি পড়তে হবে আমার এই একেবারে শেষ মুহূর্তের সুপার শট বুস্টার সাজেশনসে কি কি আছে তোমার তোমাকে প্যাসেজের যে আমাদের কোয়েশ্চেন আসে তোমরা জানো যে কোয়েশ্চেন আসে চারটা তো এই কোয়েশ্চেনের জন্য তোমার দুই নম্বর পেজে আমার সাজেশনের দুই নম্বর পেজে তুমি পেয়ে যাবে পাঁচটা ফর্মুলা বা পাঁচটা টেকনিক তোমার প্যাসেজ কমন আসার দরকার নেই জাস্ট পাঁচটা টেকনিক তুমি পড়ে গেলেই তোমার প্রশ্ন তুমি বানাই লিখতে পারবা আর ওয়ার্ড মিনিং দেখো ওয়ার্ড মিনিং তোমাদের অনেকের কাছে দেখা যায় কঠিন বলে মনে হয় কিন্তু ওয়ার্ড মিনিংয়েরও এবং সেন্টেন্স মেকিংয়েরও শর্ট টেকনিক রয়েছে চার নম্বর পেজে যেখানে সাতটা মাত্র ফর্মুলা রয়েছে ওয়ার্ড মিনিংয়ের তো এগুলো পড়ে গেলে তোমার পরীক্ষা যদি কমন নাও বাঁধে তারপরে তুমি লিখতে পারবে আর আমাদের তিনটি মাত্র প্যাসেজ আমি তোমাদেরকে এই সাজেশনে দিয়েছি মাত্র তিনটা প্যাসেজ পড়লেই তোমার জন্য যথেষ্ট যদিও প্যাসেজ আমাদের কমন বাঁধে না তবে তিনটি প্যাসেজ প্রস্তুতির মতো মানে প্রস্তুতির জন্য পড়ে গেলেই যথেষ্ট তো এই হচ্ছে প্যাসেজের প্রিপারেশন দেখো বেশি সময় লাগবে না পাঁচটা ফর্মুলা তোমার প্রশ্নের জন্য এবং সাতটা ফর্মুলা তোমার ওয়ার্ড মিনিং এবং সেন্টেন্স মেকিংয়ের জন্য মাত্র তিনটা প্যাসেজ তুমি পড়ে যাবা দ্যাটস এন অফ এরপরে গ্রামার নিয়ে কথা বলি তোমরা যারা গ্রামার নিয়ে প্রচণ্ড টেনশনে রয়েছো গ্রামার নিয়ে নো টেনশন একেবারে সর্বাধিক কমন বাধে আমাদের আরিফ সিংলিশ কেয়ার সাজেশনস থেকে বিগত বছরগুলোতে তুমি আমার চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে বিগত বছরের তুমি একটু চেক করে দেখে নিও সেখানে সর্বাধিক পরিমাণ কমন ছিল এই আরিফ ইংলিশ কেয়ার আমাদের যে সাজেশনস রয়েছে সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশনস বা শেষ মুহূর্তের যে সাজেশনস আমি দিয়ে থাকি সেখান থেকে সর্বাধিক পরিমাণ কমন ছিল এ বছরও তার ব্যতিক্রম হবে না এর ঝাল্লা আমাদের গ্রামাটিক্যাল আইটেম আছে আটটা তোমাকে আটটা গ্রামাটিক্যাল আইটেম আমি সাজেশনস দিয়েছি তবে যে পাঁচটা আমরা মেনলি টাচ করি বা যে পাঁচটা আমরা বেশি সহজ বলে মনে করি শেষ মুহূর্তে যারা প্রস্তুতি নিচ্ছ যাদের পক্ষে সব আইটেম পড়া সম্ভব না তারা শুধু পাঁচটা আইটেম ভালো করে পড়ে গেলেই যথেষ্ট যেমন মনে মনে করো প্রথমত ফ্রেমিং ডবল এস কোয়েশন আমি তোমাদেরকে মাত্র দেখো বারো নম্বর পেজে তুমি পেয়ে যাবে আমার সাজেশন বইয়ের বা সাজেশনের বারো নম্বর পেজে পেয়ে যাবে সাতটা ফর্মুলা রয়েছে সাতটা ফর্মুলা তুমি পড়ে যাবে আর মাত্র চব্বিশটা প্রশ্ন রয়েছে বা চব্বিশটা বাক্য রয়েছে এই চব্বিশটা বাক্য থেকে আশা করি চারটি প্রশ্নই তোমাদের কমন বাঁধবে আর থ্রি স্টার দেওয়া রয়েছে সেই থ্রি স্টার দেওয়া চব্বিশটা প্রশ্ন তুমি পড়ে গেলেই তোমার ফ্রেমিং ডবল এস কোয়েশনের উপর প্রস্তুতি কমপ্লিট হয়ে গেল গেল প্রেজেন্ট তোমার কি বলে ফ্রেমিং ডবল এস কোয়েশন দ্বিতীয়ত রাইট ফর্ম অফ ভার্বস তোমার রাইট ফর্ম অফ ভার্বস নিয়ে নিয়ে যারা বেশি চিন্তিত পনেরো নম্বর পেজে পেয়ে যাবে সাজেশনের সেখানে নয়টা ফর্মুলা একটু পারলে পড়ে যাবে যদি ফর্মুলা তোমার কাছে বেশি ডিস্টার্বিং বলে মনে হয় মাত্র উনচল্লিশটি বাক্য বা উনচল্লিশটি প্রশ্ন আমি সাজেশনসে দিয়েছি উনচল্লিশটা শূন্যস্থান পড়ে মানে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস পড়ে গেলেই সেখান থেকে তোমার চারটা আশা করি কমন বাঁধবে সো নো টেনশন তুমি শেষ মুহূর্তে এই সাজেশনসটা পড়ে যেতেই পারো ফিলিং ইন দ্য গ্যাপসের জন্য আমি তোমাদেরকে চারটা ফর্মুলা বা শর্ট টেকনিক রেখেছি আর মাত্র চৌত্রিশটা শূন্যস্থান আমি তোমাদেরকে সাজেশনস দিয়েছি থ্রি স্টার দেওয়া রয়েছে তো এই চৌত্রিশটা থ্রি স্টার পড়লেই তোমার জন্য যথেষ্ট আশা করি এখান থেকে চারটা কমন পাবা রি অ্যারেঞ্জমেন্ট ছাব্বিশ নম্বর পেজে পেয়ে যাবে সেটা হচ্ছে একটা মাত্র ফর্মুলা পড়বা রি অ্যারেঞ্জেড একটা একটা মাত্র টেকনিক দেওয়া রয়েছে আমার সাজেশনসে আর মাত্র বাইশটা প্রশ্ন বা বাইশটা বাক্য পড়ে গেলে একেবারে বাছাইকৃত বাইশটা বাক্য আশা করি এই বাইশটা বাক্য থেকে তোমার চারটা প্রশ্ন কমন বাঁধবে আর পাঙ্কচুয়েশন মার্কসের জন্য ছয়টা টেকনিক রয়েছে টেকনিক যদি তোমার কাছে ডিস্টার্বিং বলে মনে হয় সো টেকনিক তুমি নাও পড়লে সমস্যা নেই তুমি সাতটা মাত্র প্রশ্ন বা সাতটা যে আমাদের পাঙ্কচুয়েশন মার্কসের প্রশ্ন আছে 
তোমার এই সাতটা থেকে আশা করি একটা প্রশ্ন আমাদের কমন পাবে একেবারে শর্ট টেকনিক একেবারে সব শর্ট সাজেশনস এর থেকে শর্ট সাজেশনস হয় না এই শর্ট সাজেশনসটি তুমি অবশ্যই কমপ্লিট করতে পারো আমাদের সব থেকে বড় পার্ট সেটা হচ্ছে রাইটিং পার্ট তোমরা জানো রাইটিং পার্ট নিয়ে তোমরা অনেকেই টেনশনে আছো তো রাইটিং পার্টের জন্য বলবো দেখো রাইটিং পার্ট আমি তোমাদের জন্য আটটা প্রশ্ন তোমাদের আসে পরীক্ষায় যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে তো এখানে প্রথমত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমি তোমাদেরকে দুইটা ফর্মুলা পড়তে বলবো দুইটা টেকনিক পড়তে বলবো আর সাজেশন রেখেছি মাত্র চারটা তোমার কাছে যদি চারটা বেশি ডিস্টার্বিং বলে মনে হয় তুমি প্রথম তিনটা বললেও আশা করি এখান থেকে একটা অ্যাপ্লিকেশন তোমার কমন বাঁধবে তারপরে ডায়লগ রেখেছি আমি ধরো দুইটা হচ্ছে আমাদের টেকনিক রয়েছে তুমি পেজ নম্বর এখানে দেওয়া রয়েছে তোমরা সাজেশন থেকে পেজ নম্বর বের করে নিয়ে পড়তে পারবে তারপরে হচ্ছে তোমার দুইটা ফর্মুলা পড়বে ডায়লগের যে আনকমন আসলেও আমাদের যে একটা সিকিউরিটি তবে আমি প্রত্যাশা করি তোমাদের আনকমন আসবে না তোমাদের কমন আসবে তোমাদের পরীক্ষা আশা করি ইনশাল্লাহ খুব সহজ হবে সো নো টেনশন মাত্র চারটা ডায়লগ আমি তোমাদের সাজেস্ট করেছি চারটা পড়লে যথেষ্ট আশা করি চারটার থেকে একটা কমন পাবা লেটার রাইটিং আমি তোমাদেরকে একটা টেকনিক পড়তে বলবো একটা টেকনিক পড়লেই তোমার যথেষ্ট তারপরে মাত্র চারটার লেটার আমি তোমাদেরকে পড়তে বলবো এই চারটার থেকে আশা করি একটা কমন পাবে রিপোর্ট রাইটিং আমি তোমাদেরকে দুইটা ফর্মুলা দিয়েছি মাত্র তিনটা সাজেশনস রেখেছি তিনটা পড়লে আশা করি একটা কমন বাঁধবে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমি দুইটা ফর্মুলা পড়তে বলবো আর মাত্র তিনটা সাজেশনস দিয়েছি মানে ফর্মুলা তো পড়বে সাথে সাথে আমরা তিনটা সাজেশনস পড়বো তাদেরই যথেষ্ট পোস্টারের জন্য চারটা টেকনিক দিয়েছি মাত্র চারটা সাজেশন দিয়েছি সেরকম থেকে পড়লে কমন পাবে ইনশাল্লাহ প্যারাগ্রাফ রাইটিং আমি দুইটা টেকনিক পড়তে বলবো আর মাত্র চারটা আমি তোমাদেরকে প্যারাগ্রাফ দিচ্ছি সাজেশনসে এসেও দুইটা টেকনিক পড়বে আর চারটা তোমাদের সাজেশনসে আমি দিচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে সবগুলো আইটেম পড়তে হবে না প্রথম যে তোমার কি বলে এই ছয়টা এই ছয়টা আইটেম পড়লে মোটামুটি যথেষ্ট কারণ প্যারাগ্রাফ এসে এটা বাদ দিলেই ভালো হয় তোমরা যদি প্যারাগ্রাফ এসে না লেখো তাতেই বরং ভালো হয় কারণ প্যারাগ্রাফ অনেক লিখেও ভালো নম্বর পাওয়া কষ্টকর হয়ে যায় এসে তো একই কথা আবার এমপ্লিফিকেশন আছে বা ভাব সম্প্রসারণ আছে সেটা আমি সাজেশনস রাখিই নাই কারণ আমাদের অ্যাপ্লিকেশন ডায়লগ লেটার রিপোর্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বা পোস্টার এই দুটোর যে কোনো একটা দুটোই আসবে তোমাকে যে কোনো একটা লিখতে হবে অথবা দুটোই লিখতে হতে পারে প্রশ্নের প্যাটার্ন অনুসারে আর কি তো সেক্ষেত্রে প্রথম ছয়টা আইটেম পড়লেই যথেষ্ট জাস্ট এই ফর্মুলাগুলো এবং এই যে আমি সাজেশনস শর্ট সাজেশনস দিয়েছি সেটা পড়লে তোমার জন্য কিন্তু যথেষ্ট প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশনস শেষ মুহূর্তের সাজেশনস এটা তুমি অবশ্যই সংগ্রহ করতে পারো মাত্র সাত দিন পরেই নিশ্চিতে পেলাস কিন্তু সাত দিনের থেকেও আমি কমিয়ে দিলাম কারণ তিন থেকে চার দিন জাস্ট এই এই যে আমি সাজেশনসটা দিয়েছি এটুকু তিন থেকে চার দিন পড়ার মতন সাজেশনস এটা তিন থেকে চার দিনই মোটামুটি হয়ে যায় যদি তুমি সকাল বিকাল একটু বই পড়ো ঠিক মতো প্রিয় শিক্ষার্থীরা সাজেশনসটির মূল্য হচ্ছে তিনশত টাকা সুন্দরবন কুরিয়ার খরচ একদম ফ্রি তোমাকে টোটাল মাত্র তিনশত টাকা আমাকে পে করতে হবে তিনশত টাকা পে করলেই তুমি সাজেশনসটি পেয়ে যাবে সুন্দরবন কুরিয়ার খর কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারি আর আমাদের পরীক্ষার সময় আমাদের হাতে নেই আমি জানি কিন্তু আমরা দ্রুতই সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসকে বলে দিচ্ছি এবং এটা পৌঁছে দিচ্ছে কোনো সমস্যা নেই মাত্র তিনশত টাকায় তুমি সাজেশনসটি পেয়ে যাবে সাজেশনসটি অর্ডার করতে তোমার আমার সাথে যোগাযোগ করতে হবে হোয়াটসঅ্যাপে এস করে জিরো ওয়ান এইট ফোর থ্রি এইট ফাইভ টু থ্রি সিক্স ওয়ান এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ এস এম এস করে আমার কাছে তুমি সাজেশনসটি অর্ডার করতে পারো যেহেতু সময় নেই তুমি দ্রুত অর্ডার করে ফেলতে পারো এবং আমি যাতে করে তোমাকে দ্রুতই পাঠিয়ে দিতে পারি তুমি যদি এই সাজেশনসটি তিন থেকে চার দিন আগেও হাতে পাও পরীক্ষার তুমি নিশ্চিতভাবে তুমি নিশ শিওর থাকো যে তুমি এই সাজেশনসটুকুও তিন থেকে চার দিনের মধ্যে কমপ্লিট করতে পারবে এবং এখান থেকে তুমি এ প্লাস পাওয়ার মতো প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষার হলে যেতে পারবে এবং তুমি এ প্লাস পেয়ে যাবে ইনশাল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি অর্ডার করো অর্ডার করার ক্ষেত্রে একটু মনে রাখবে যে ডিগ্রি সাজেশন এটুকু লিখে আমাকে এস এম এস করলে আমি বুঝতে পারবো কারণ এখনও অন্য এখন আমার কাছে অন্যান্য বিভিন্ন সাজেশনস অনেকে নিয়ে থাকে অনার্স জব বিভিন্ন সাজেশনস আছে তো সেক্ষেত্রে তোমরা ডিগ্রি সাজেশনস লিখলে আমার বুঝতে একটু সুবিধা হয় আরেকটি কথা তোমাদেরকে একটু বলবো সেটা হচ্ছে তোমরা একেবারে শেষ মুহূর্তে যারা পড়াশোনা নিয়ে একটু কনফিউশন আছো তারা কিন্তু আমার অনলাইন ব্যাচে ভর্তি হতে পারো আমি অনলাইন ব্যাচে পড়াচ্ছি অনলাইন ব্যাচের সুবিধাগুলো কী কী সেটা হচ্ছে ক্লাস হচ্ছে আমাদের ফেসবুকে স্মার্ট বোর্ডে আর সপ্তাহে ছয় দিনে আমি ক্লাস নিচ্ছি যেহেতু তোমাদের সামনে পরীক্ষা
আর প্রতিদিন যেহেতু ক্লাস টেস্ট নেই সেই প্রতিদিনের ক্লাস টেস্টে কিন্তু লেখাপড়ার প্রবাহটা ঠিক থাকে তুমি হয়তো দেখো একা একা বাসায় পড়ছো হয়তো তোমার গতি নেই বা তোমার মধ্যে রেগুলারিটি হচ্ছে না তো শেষ মুহূর্তে তুমি যদি বিশটা দিনও আমার এই ক্লাসগুলো করতে পারো তুমি নিশ্চিত প্লাস পেয়ে যাবে সেরকম প্রস্তুতি নিয়ে তুমি পরীক্ষার হলে নির্দ্বিধায় যেতে পারবে ইনশাল্লাহ ক্লাস টেস্টের খাতা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দেখানোর সুযোগ রয়েছে আর যদি মনে করো কেউ লাইভ ক্লাসটা মিস করো যে তুমি লাইভে থাকতে পারছো না তুমি পরে কিন্তু সেটা যেহেতু অটোমেটিক রেকর্ডেড থাকে পরবর্তীতে তুমি ক্লাসটা দেখে নিতে পারবে আমাদের ব্যাচের ফি মাত্র দুইশত পঞ্চাশ টাকা যদিও আগে পাঁচশো টাকা ছিল যেহেতু এখন সময় কম তাই তোমাদের মাত্র দুইশত পঞ্চাশ টাকা রেখে আমি এই ব্যাচে তোমাদেরকে ভর্তি নিচ্ছি তোমরা যদি বিশ দিনও ক্লাস করতে পারো বিশটা ক্লাসও যদি করতে পারো তাতেও আমি আমি মনে করি যথেষ্ট প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি ব্যাচে ভর্তি হতে চাও তাহলে ওই একই নম্বর জিরো ওয়ান এইট ফোর থ্রি এইট ফাইভ টু থ্রি সিক্স ওয়ান এই নম্বরে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে এস এম এস করে যোগাযোগ করতে পারো তোমরা যারা ব্যাচ এবং বই দুটো মিলিয়ে মানে ভর্তি হতে চাও তো বইয়ের জন্য আমরা তিনশো টাকা রেখেছি আর হচ্ছে ব্যাচের জন্য দুইশত পঞ্চাশ টাকা তো মোট মিলিয়ে পাঁচশত পঞ্চাশ টাকায় তোমার ব্যাচ এবং বই হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আর যারা শুধু বই নিতে চাও তারা শুধু তিনশো টাকায় বইটা নিতে পারবে কোনো সমস্যা নেই আমি এই বইটির দাম চারশো টাকা ছিল আমি তোমাদের শেষ মুহূর্তে কমিয়ে তিনশো টাকা মানে আমার সুপারশট বুস্টার সাজেশনস সেটা দিচ্ছি এই সুপারশট বুস্টার সাজেশনসটি তোমার শেষ মুহূর্তে প্রচুর হেল্পফুল হবে এবং অত্যন্ত শর্ট সাজেশনস তোমার এখানে দেওয়া রয়েছে সেটুকু পড়লেই তোমার জন্য যথেষ্ট সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা অনেকগুলো কথা বলে ফেলেছি তো তোমরা যারা এই সাজেশনসটি অর্ডার করতে চাও তাহলে আমার সাথে তোমরা হোয়াটসঅ্যাপে এস করে যোগাযোগ করতে পারো জিরো ওয়ান এই নম্বরে তো আজকে ক্লাস থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাইকে আল্লাহ তালা অনেক ভালো রাখুক আল্লাহ হাফেজ